প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমি তোমাদের জন্য এইচএসসি বিএম দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্পিউটার কমিউনিকেশন বেসিক্স এর কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসছি অনেক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটা তো এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক বোর্ডে আমি তুলে দিয়েছি যেমন হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে ডাটা কমিউনিকেশন বলতে কি বোঝায় ডাটা ট্রান্সমিশন মোড কত প্রকার কী কী ক্যাবল কি ইহা কত প্রকার কী কি ইউটিপি ও এসটিপি কি পাঁচে হচ্ছে রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ কি ছয়ে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ কি ও কত প্রকার ও কি কি আরও প্রশ্ন আছে তো এগুলোকে আমার বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হলো আমি আপাতত এগুলো তুলে নিয়ে আসলাম বই আরও প্রশ্ন আছে ছোটো 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 আরও অনেক প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো পড়তে হবে প্রিপারেশন নিতে হবে কম্পিউটার ডাটা কমিউনিকেশন কি ডাটা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন বলতে আমরা কি বুঝাই কমিউনিকেশন বলতে আমরা বুঝাই যোগাযোগ অর্থাৎ যোগাযোগ মাধ্যম বা যোগাযোগ সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে কমিউনিকেশন ডাটা কমিউনিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে কম্পিউটারের তথ্য বা ডাটাগুলোকে আমরা এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটার বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যে সিস্টেমের মাধ্যমে আদান প্রদান করি সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার ডাটা কমিউনিকেশন ডাটা কমিউনিকেশন বিভিন্ন মাধ্যমে এই ডাটা কমিউনিকেশনের ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন ডাটা কমিউনিকেশন করার জন্য আমাদের প্রেরক প্রেরক লাগবে প্রাপক লাগবে তারপরে মডেম লাগবে কম্পিউটার ডিভাইস লাগবে তারপরে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল লাগবে এই উপাদানগুলো দিয়ে আমরা ডাটা কমিউনিকেশন করতে পারি ডাটা কমিউনিকেশন বলতে আমরা বুঝাই যে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারের তথ্য আদান প্রদান সেটা এক স্থান থেকে এক স্থান বা বিশ্বের যে কোনো স্থানে ডাটা আদান প্রদানের সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ডাটা কমিউনিকেশন তো ডাটা কমিউনিকেশন ডাটা কমিউনিকেশন এখন বলছে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড কি কত প্রকার ডাটা ট্রান্সমিশন মোড বলতে বোঝাচ্ছে যে এই ডাটাটাকে আমরা কিভাবে স্থানান্তর করি বিভিন্ন সিস্টেমগুলোকে ট্রান্সমিশনটাকে ডাটাটা কিভাবে যাবে বা আসবে এই ধরনের সিস্টেমগুলোকে বলা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড ডাটা ট্রান্সমিশন মোড মূলত হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে তিন প্রকার হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স এবং সিমপ্লেক্স এই তিন ভাগে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডকে ভাগ করা হয় সিমপ্লেক্স হচ্ছে শুধু একদিকেই যাবে ডাটা এটা শুধু একদিকেই ডাটা যাবে ব্যাক করবে না হাফ ডুপ্লেক্স হচ্ছে তথ্য যাবে ডাটা দেব আমি যেমন আমি তথ্য দেব ওই ডাটাটা যাবে পৌঁছানোর পরে পরবর্তীতে আবার ওখান থেকে রিটার্ন আসবে এইভাবে মানে এ একটা ডাটা কাজ শেষ হওয়ার পরে আরেকটা ডাটা আসবে এইভাবে আদান প্রদানের ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে হাফ ডুপ্লেক্স আর ফুল ডুপ্লেক্স বলতে বোঝাচ্ছে একসাথে সব কাজ করবে অর্থাৎ তথ্য যাবে এবং আসবে আদান প্রদান দুইটাই একপাশ একসাথে হবে এই সিস্টেমগুলোকে বলা এই সিস্টেমগুলোকে বলা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড যেমন হাফ ডুপ্লেক্সের উদাহরণ আমরা দিতে পারি রেডিও বা টেলিভিশন তারপরে সরি সিমপ্লেক্সের উদাহরণ দিতে পারি রেডিও বা টেলিভিশন হাফ ডুপ্লেক্সের উদাহরণ দিতে পারি আমরা ওয়াকি টকি বা পেজার এই ধরনের ডিভাইসগুলোকে এবং ফুল ডুপ্লেক্সকে ডুপ্লেক্সের উদাহরণ দিতে পারি আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও কনফারেন্স টেলিফোন আলাপ হ্যাঁ টেলিফোনে কথাবার্তা এই এই তথ্যের আদান প্রদানগুলোকে আমরা বলতে পারি ফুল ডুপ্লেক্স এইগুলোকে বলা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড ক্যাবল কি ক্যাবল ক্যাবল বলতে আমরা সাধারণ অর্থ কেবল বলতে আমরা তার বুঝে যে তারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কাজ করে থাকি যোগাযোগ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক কানেকশন বা ডাটা আদান প্রদানের জন্য আমরা এই কেবল ব্যবহার করি কম্পিউটার ডিভাইসে ডাটা আদান প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কেবল ব্যবহার করা হয় কেবল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে তার এই তারের বিভিন্ন ভাগ আছে বিভিন্ন ধরনের তার আছে যেমন কেবলকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে কোয়েক্সেল কেবল টু ডি স্পেয়ার কেবল এবং ফাইবার অপটিক কেবল এই কেবলগুলো দিয়ে কম্পিউটার ডাটা আদান প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই কেবলগুলোকে ব্যবহার করা যায় এগুলোর সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা এই প্রশ্নগুলো তোমরা সুন্দরভাবে বইয়ের মধ্যে বইয়ে আছে এগুলো সুন্দরভাবে পড়ে নেবে 
তারপরে বলছে ইউটিপি এসটিপি ইউটিপি এসটিপি এগুলো কেবলেরই প্রকারভেদ আনশিল্ডেড টু ডিস পেয়ার কেবল এবং শিল্ডেড টু ডিস পেয়ার কেবল আর মানে আনশিল্ডেড বলতে এটা প্রোটেকশনটা কম শিল্ডেড বলতে এটা প্রোটেকশনটা বেশি এইভাবে এক বই সুন্দরভাবে এটার ভাগ দেওয়া আছে তোমরা এটা সুন্দরভাবে পড়ে নেবে তারপরে বলছে রেডিও ওয়েভ কি রেডিও ওয়েভ ওয়েভ মানে হচ্ছে তরঙ্গ অর্থাৎ আমাদের এই ওয়েভের মাধ্যমে তরঙ্গের মাধ্যমে কিন্তু ডাটাগুলো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায় এই এই ডাটার আদান প্রদানের মেইন মাধ্যমটা হচ্ছে তরঙ্গ ওয়েভ এই রেডিও ওয়েভ আমরা রেডিও বলতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকটা স্পেকটামকে বোঝাচ্ছে এই রেডিও ম্যাগনেটিক স্পেকটামকে ওয়েভের মাধ্যমে আমরা ডাটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করে থাকি মাইক্রোওয়েভ বলা হচ্ছে এরকম ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকটামকে মাইক্রোওয়েভ বলা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে টেরিস্টোরিয়াল মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ টেরিস্টোরিয়াল মাইক্রোওয়েভ ভূপৃষ্ঠের মধ্যে অ্যান্টিনার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে অর্থাৎ আমরা বড় উঁচু কোনো ভবনের মধ্যে দুই পাশে দুইটা অ্যান্টিনা বসানো থাকবে ওই অ্যান্টিনা এক অ্যান্টিনার সাথে আরেক অ্যান্টিনা এই ওয়েভ যোগাযোগ করবে বা যাতায়াত করবে এইভাবে তথ্য এই এই ওয়ে এটার দূরত্ব হবে ম্যাক্সিমাম এক থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আমাদের বড় কোনো ভবনের মধ্যে বা টাওয়ারের মধ্যে আমরা যদি হাই রেঞ্জের অ্যান্টিনা বসাই তাহলে সেটাতে আমরা বিভিন্ন এই মাইক্রোওয়েভ আমরাকে ওয়েভের মাধ্যমে আমরা ডাটা আদান প্রদান করতে পারব তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে কোনো বাধা থাকলে কিন্তু ডাটা আদান প্রদান করবে না অর্থাৎ সরল রেখায় এই ডাটাটা আদান প্রদান হবে এই তরঙ্গ আদান প্রদান হবে স্যাটেলাইট বলতে বোঝাচ্ছে স্যাটেলাইট হচ্ছে আরও ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটা আদান প্রদানের মাইক্রোওয়েভ আদান প্রদানের একটা মাধ্যম ভূপৃষ্ঠ একটা ডিস অ্যান্টিনা স্যাটেলাইট থাকবে এবং শূন্য অর্থাৎ মহাশূন্য আকাশে একটা ডিস অ্যান্টিনা স্যাটেলাইট থাকবে এই ভূপৃষ্ঠের স্যাটেলাইট এবং আকাশের স্যাটেলাইটের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরত্ব অতি থাকবে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অতি দুর্গম এলাকা পাহাড় বা সমুদ্র এলাকা বা অনেক বড় এলাকা আর উপর দিয়েও আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি অর্থাৎ এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট মাধ্যমে আমরা খুব সহজে এবং খুব দ্রুততার সাথে অনেক দুর্গম পথের পথেও আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি তো এইভাবে আমরা এই অধ্যায়ে প্রশ্নগুলো প্রিপারেশন আমরা নিব নিতে পারি এখানে আরও ছোটো ছোটো অনেক প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে পড়বে তো এই আলোচনাগুলো আসলে অনেক সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা তো আরও বিস্তর আলোচনা আছে আরও সময় নিয়ে আলোচনা করব আমরা ক্লাসে যখন বসবো আমরা অবশ্যই আরও অনেক সুন্দরভাবে বিস্তরভাবে আলোচনা করব তো তোমরা এই প্রশ্নগুলো দেখে প্রশ্নগুলো দেখে সুন্দরভাবে বাসায় প্রিপারেশন নেবে আমরা যেন অতি শীঘ্রই ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারি এবং পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারি এই প্রিপারেশন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং তোমরা অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সুস্থ থাকবে এই আশা করে আমি আজকে তোমাদের আলোচনায় পর্যন্ত শেষ করলাম পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ